മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മാനവരിൽ മഹോന്നത സർവ്വലോകങ്ങൾക്കും കാരുണ്യമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടയാളാണ് അന്തിമ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയിലൂടെ അവസാന നാളുവരെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് മാതൃകയായി തീർന്ന ദൈവദൂത ആ മഹത് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥവും ആഴവും അറിഞ്ഞവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് രചന ജലീൽ പരപ്പനങ്ങാടി സഈദ സുല്ലമിയ പാടിയവർ അബ്ദുള്ള തിരൂർക്കാട് ഷമീൽ സിദറത്തുൽ മുൻതഹ നജ്ല ഉദായി നസീഹ തൃപ്പനച്ചി നുബുല ഉദായി പ്രയത്നത്തിലൂടെ ആർക്കും നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല പ്രവാചകത്വം സർവ്വലോക രക്ഷിതാവ് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ദൈവദൂതന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെ സത്യസന്ധനായി അറിയപ്പെട്ടും സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണാത്മകമായ പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചും മക്കയിൽ ശ്രദ്ധേയനായി തീർന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തന്റെ ദൂത് നൽകാൻ തക്ക രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു വളർത്തിയെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നർത്ഥം ചില്ല ബാലൻ മുഹമ്മദിന് ഓർത്താൽ മറക്കില്ല ഓമൽ പൈതലിന് ഓ തിന്നയ ചില്ല ബാലൻ മുഹമ്മദിന് ഓർത്താൽ മറക്കില്ല ഓമൽ പൈതലിന് ആടിനെ മേച്ചു നടന്നോരു ബാലൻ ു നടന്നോരു ബാലൻ ആരിലും സ്നേഹം ചൊരിയും നലോലൻ ഓ തിന്നയ ചില്ല ബാലൻ മുഹമ്മദിന് ഓർത്താൽ മറക്കില്ല ഓമൽ പൈതലിന് താരാട്ടുവാനും മയില്ല ോലിക്കാൻ താതനില്ല താരാട്ടുവാനും മയില്ല താലോലിക്കാൻ താതനില്ല ജാഹിലിയത്തിന്റെ കാലത്തിലും നബി അള്ളാന്റെ തണലിൽ വളർന്നു ജാഹിലിയത്തിന്റെ കാലത്തിലും നബി അള്ളാന്റെ തണലിൽ വളർന്നു അൽ അമീനായി നടന്നു ഓ തിന്നയ ചില്ല ബാലൻ മുഹമ്മദിന് ഓർത്താൽ മറക്കില്ല ഓമൽ പൈതലിന് ഹജറുല്ലസ്വത് കല്ല് വെക്കാൻ നടന്നൊരു തല്ല് ഹജറുല്ലസ്വത് കല്ല് വെക്കാൻ നടന്നൊരു തല്ല് പോരടിക്കുന്നവർ മുഹമ്മദിൻ മുന്നിൽ ഒരു മീച്ചു കൈകോർത്തു നിന്നു പോരടിക്കുന്നവർ മുഹമ്മദിൻ മുന്നിൽ ഒരു മീച്ചു കൈകോർത്തു നിന്നു ഐക്യത്തിൻ ഗാഥ പകർന്നു ഓ തിന്നയ ചില്ല ബാലൻ മുഹമ്മദിന് ഓർത്താൽ മറക്കില്ല ഓമൽ പൈതലിനെ നാൽപ്പതു കൊല്ലം കടന്നു നുപൂവത്തതും വന്നു ചേർന്നു നാൽപ്പതു കൊല്ലം കടന്നു നുപൂവത്തതും വന്നു ചേർന്നു നാഥന്റെ കൽപ്പന നേരെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാർ കളിപ്പൂണ്ടു വന്നു നാഥന്റെ കൽപ്പന നേരെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാർ കളിപ്പൂണ്ടു വന്നു 
നാടും വെടിഞ്ഞു നടന്നു ഓ തിന്നയച്ചില്ല ബാലൻ മുഹമ്മദിനെ ഓർത്താൽ മറക്കില്ല ഓമൽ പൈതലിനെ ചെന്നു മദീനയിൽ തങ്ങൾ വന്നതിരറ്റു ജനങ്ങൾ ചെന്നു മദീനയിൽ തങ്ങൾ വന്നതിരറ്റു ജനങ്ങൾ പുണ്യപ്രവാചക പുങ്കവർ തന്നുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടവർ നിന്നു പുണ്യപ്രവാചക പുങ്കവർ തന്നുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടവർ നിന്നു സ്വർഗവും ആശിച്ചു വന്നു ഓ തിന്നയച്ചില്ല ബാലൻ മുഹമ്മദിനെ ഓർത്താൽ മറക്കില്ല ഓമൽ പൈതലിനെ ആടിനെ മേച്ചു നടന്നോരു ബാലൻ ആടിനെ മേച്ചു നടന്നോരു ബാലൻ ആരിലും സ്നേഹം ചൊരിയും നലോലൻ ഓ തിന്നയച്ചില്ല ബാലൻ മുഹമ്മദിനെ ഓർത്താൽ മറക്കില്ല ഓമൽ പൈതലിനെ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കുമുള്ള മാതൃകാ പുരുഷനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം കുട്ടികളെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും പ്രബോധിതരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നും അയൽവാസികളെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കണമെന്നും ഭാര്യമാരോട് എങ്ങനെ നീതി കാണിക്കണമെന്നും പ്രജകളെ എങ്ങനെ ഭരിക്കണമെന്നുമെല്ലാം സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച അവസാനത്തെ ദൈവദൂതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃകക്ക് തുല്യമായ ഒരു മാതൃകയും ചരിത്രത്തിലില്ല ഹുസൈ പേരക്കേടാങ്ങളോ 
ബഹുദൈവാരാധനയിലും മദ്യപാനത്തിലും വ്യഭിചാരത്തിലും രക്തച്ചൊറിച്ചിലുകളിലുമെല്ലാം സായൂജ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന മക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വളർന്നത് പക്ഷേ പ്രസ്തുത തിന്മകളൊന്നും തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചില്ല സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തിന്മകളിൽ മനം നൊന്ത് മക്കാ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അല്പം അകലെയുള്ള ഹിറാഗുഹയിൽ ഒറ്റക്കിരിക്കുക നാൽപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവായി തീർന്നു ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് ദിവ്യബോധന ലഭിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് ഇരു കൈകളും ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജിബിരിലും വന്ന് കൊണ്ട് വാരിപ്പുണർന്നു വാരിപ്പുണർന്നു ഹിറ എന്ന ഗുഹയിൽ അൽ ആമീൻ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഓതിക്കൊണ്ട് മലക്ക് വന്നു ഇരു കൈകളും ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജിബിരിലും വന്ന് കൊണ്ട് വാരിപ്പുണർന്നു വാരിപ്പുണർന്നു മലക്കോതി വായിക്കുക മുഹമ്മദ് മമ്പരന്നു തിരിച്ചോതി വായിക്കുവാനറിയില്ലെന്ന് മലക്കോതി വായിക്കുക മുഹമ്മദ് മമ്പരന്നു തിരിച്ചോതി വായിക്കുവാനറിയില്ലെന്ന് പേന കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച നാഥൻ തന്റെ നാമത്തിങ്കൽ വായിക്കുവാൻ മലക്കൂടൻ അരുളിടുന്നു നബി ഭയന്നു പേന കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച നാഥൻ തന്റെ നാമത്തിങ്കൽ വായിക്കുവാൻ മലക്കൂടൻ അരുളിടുന്നു നബി ഭയന്നു ഹിറ എന്ന ഗുഹയിൽ അൽ ആമീൻ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഓതിക്കൊണ്ട് മലക്ക് വന്നു ഇരു കൈകളും ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജിബിരിലും വന്ന് കൊണ്ട് വാരിപ്പുണർന്നു വാരിപ്പുണർന്നു ോഴി വീട്ടിലേക്കായി പറഞ്ഞു തൻ പത്നിയോടായി പുതപ്പിട്ട് മൂടുകന്നെ പ്രിയഹദിജ ഭയം നോടി വീട്ടിലേക്കായി പറഞ്ഞു തൻ പത്നിയോടായി പുതപ്പിട്ട് മൂടുകന്നെ പ്രിയഹദിജ പുതച്ചു 
കിടക്കുമ്പോഴും നാഥന്റെ കൽപ്പന എത്തി കലിമ പാറയാൻ പൂരത്തിറങ്ങു താജാ ഇറങ്ങു താജാ പുതച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നാഥന്റെ കൽപ്പന എത്തി കലിമ പാറയാൻ പൂരത്തിറങ്ങു താജാ ഇറങ്ങു താജാ ഹിറയെന്ന ഗുഹയിൽ അൽ അമീൻ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രൊതിക്കൊണ്ട് മലക്ക് വന്നു ഇരു കൈകളും ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജിബിരിലും വന്ന് കൊണ്ട് വാരിപ്പുണർന്നു വാരിപ്പുണർന്നു ഹിറയെന്ന ഗുഹയിൽ അൽ അമീൻ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രൊതിക്കൊണ്ട് മലക്ക് വന്നു ഇരു കൈകളും ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജിബിരിലും വന്ന് കൊണ്ട് വാരിപ്പുണർന്നു വാരിപ്പുണർന്നു നീതിയുടെ നേതാവായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരെന്ന നിലയിൽ നീതിക്കു വേണ്ടി നിലനിൽക്കണമെന്നാണ് ഖുർആൻ മുസ്ലിങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് നീതി സ്വന്തത്തിനോ സ്വന്തക്കാർക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ എതിരാണെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ നീതിയുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കണം നിലയുറപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ഖുർആൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരക്രമത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട അനുയായിക്കു മുന്നിൽ സ്വന്തം കുപ്പായമഴിച്ച് പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാൻ ഇന്നു കൊടുത്ത മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമേ അല്ലാതെ മറ്റാരാണ് നീതിയുടെ നേതാവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളത് അണിയായി നിർത്തി അണിയിൽ സവാദിനും ഒരൽപം തെറ്റി ബദറിൻ്റണാങ്കണ ധ്വനി മുഴങ്ങി നബിയും സ്വഹാബത്തും പടക്കോരുങ്ങി നബി തൻ സഹചരെ അണിയായി നിർത്തി അണിയിൽ സവാദിനും ഒരൽപം തെറ്റി ദൂതർ തിരു കയ്യിൽ ഇരിക്കും ദണ്ഡാൽ പതിയെ സവാദിൻ്റെ വയറ്റിൽ തട്ടി ഒരുമിച്ചുടൻ നിൽക്കാൻ അമർ ഓതുന്നേ ഉടനെ സവാദൽപ്പം ചൊടിച്ചു നിന്നേ നബിയെ വിളിച്ചും കൊണ്ടതാ ചൊല്ലുന്നേ നേഷർ എനെ സങ്കടവും കേൾക്കന്നേ ദണ്ടാൽ ഇതാ അങ്ങൻ വയറ്റിൽ കുത്തി ഉണ്ടായതിനാലൻ മനസ്സും കത്തി വേണം എനിക്കും ആ നെഞ്ചിൻ താഴത്ത് വടിയാൽ തര വേണം ഒരൊറ്റ കുത്ത് ഉടനെ നബിയുള്ള മുഖം കൂനിച്ചേ വടിയും സവാദിൻ്റെ കരത്തിൽ വച്ചേ വീണ്ടും സവാദപ്പോൾ മൊഴിഞ്ഞ കാര്യം വിളറി അടുത്തുള്ളോർ ശ്രവിച്ച് പാരം ഇല്ല എനെ ദേഹത്തൊരു കു പായം അങ്ങും കയറ്റണം തിരുകുപ്പായം 
കേട്ട സ്വഹാബാക്കൾ തരിച്ചു നിന്നേ കേമൻ ഉമാറിന്റെ മുഖം ചുവന്നേ സതതം നബിയുള്ള കമീസെ കേറ്റി സകലർ അതു കണ്ട് ചുളിച്ചു നെറ്റി കരമിലെ വടിയപ്പോൾ നിലത്തേറിഞ്ഞ് ഇരു കൺതടങ്ങളിൽ ജലം നിറഞ്ഞ് ധൃതിയിൽ തിരുനെഞ്ചിൽ മുഖവും ചേർത്ത് കൊതിയാൽ മണത്തിനേശമിൽ പൂരത്ത് ബദറിൽ ഒരു പക്ഷേ ഷഹീദാം ഞാനേ കൊതിയുണ്ടുമൈ ദേഹം മണക്കാൻ തേനേ അപരാധമാണെങ്കിൽ പൊറുക്കൂമുത്തേ അതിനാൽ ഉടൻ ശിക്ഷാ വിധി കൂസത്തേ ഒളിവർ നബിയുള്ള കരമുയർത്തി ഒന്നായി സവാദിനെ അണച്ചു കൂട്ടി ഒളിവർ നബിയുള്ള കരമുയർത്തി ഒന്നായി സവാദിനെ അണച്ചു കൂട്ടി സമാധാനത്തിന്റെ ദൂതനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സ്വന്തത്തിനെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കൊന്നും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രതികാരം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പിച്ചു ചീന്തപ്പെടുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാറെന്നുമാണ് നബി പത്നിയായ ആയിഷ റബി അള്ളാഹുനയുടെ സാക്ഷി പ്രതികാരമൂർത്തി ആയിരുന്നില്ല മാപ്പരുളുന്ന ആളായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തന്നെ കൊല്ലാനായി അജമാംസത്തിൽ വിഷം പുരട്ടി നൽകിയ ജൂത സ്ത്രീയെയും താൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊല്ലാനായി വാളെടുത്ത അറാബിയെയും മാപ്പ് നൽകി വെറുതെ വിടുകയാണ് നബിസലല്ലാഹു അലൈസ്ലം ചെയ്തത് തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയും തന്റെ അനുയായികളെ കൊല്ലുകയും തന്നെ പാലായനത്തിന് നിർബന്ധിക്കുകയും തനിക്കും തന്റെ നാടിനുമെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരെല്ലാം തന്റെ മുന്നിൽ പഞ്ചപുച്ചമടക്കി നിന്ന് മാപ്പിനപേക്ഷിച്ച മക്കാ വിജയത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്കെല്ലാം മാപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ശാന്തിയുടെ ദൂതൻ എന്ന നാമം അന്വർത്ഥമാക്കിയ ആളാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മുഹമ്മദ് നബിയും സഹാബും ഒരുമിച്ച് മക്കത്തേക്ക് നടന്നടുത്തിടുന്നേ മക്കം ഫത്തുഹിന്റെ നാളിൽ വന്ന സംഘം കണ്ട് നാട്ടുകാരും തല കുനിച്ചിടുന്നേ മുഹമ്മദ് നബിയും സഹാബും ഒരുമിച്ച് മക്കത്തേക്ക് നടന്നടുത്തിടുന്നേ മക്കം ഫത്തുഹിന്റെ നാളിൽ വന്ന സംഘം കണ്ട് നാട്ടുകാരും തല കുനിച്ചിടുന്നേ അൽ അമീനാണെന്ന് കാണുന്നവർ കൊല്ലും പറഞ്ഞ് അല്ലാതെ നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലം കഴിഞ്ഞ് നുപുവത്ത് ലഭിച്ചപ്പോൾ ഭയത്താലെ വലഞ്ഞ് നബിയുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മകൾ വന്ന് നിറഞ്ഞ് അൽ അമീനാണെന്ന് കാണുന്നവർ കൊല്ലും പറഞ്ഞ് അല്ലാതെ നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലം കഴിഞ്ഞ് നുപുവത്ത് ലഭിച്ചപ്പോൾ ഭയത്താലെ വലഞ്ഞ് നബിയുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മകൾ വന്ന് നിറഞ്ഞ് എത്തിര വേദന അന്ന് സഹിച്ചെന്നേ ഓർക്കാൻ പലതുണ്ടി തരുണത്തിൽ ഹൃത്തടം ഇങ്ങുന്നേ മനസ്സിലുണ്ട് നൊന്ത പെറ്റ പുന്നാരുമ്മ പോറ്റി വളർത്തിയ ബിവി ഹലീമ അത്തരുമെത്തിര ചിത്തിര ഓർമ്മ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിയും സഹാബും ഒരുമിച്ച് മക്കത്തേക്ക് നടന്നടുത്തിടുന്നേ മക്കം ഫത്തുഹിന്റെ നാളിൽ വന്ന സംഘം കണ്ട് നാട്ടുകാരും തല കുനിച്ചിടുന്നേ ഓർമ്മിക്കുന്നു അനുഭവത്തിനാദ്യ നാളിലെന്ന് കലിമത്ത് പറഞ്ഞുള്ള നേരത്ത് ഓടിയടുത്തന്ന് വരെ സ്നേഹം ചൊരിഞ്ഞവർ ചളി വാരി എറിഞ്ഞല്ലോ ദേഹത്ത് ഓർമ്മിക്കുന്നു അനുഭവത്തിനാദ്യ നാളിലെന്ന് കലിമത്ത് പറഞ്ഞുള്ള നേരത്ത് ഓടിയടുത്തന്ന് വരെ സ്നേഹം 
ചൊരിഞ്ഞവര് ചളി വാരി എറിഞ്ഞല്ലോ ദേഹത്ത് കഴുത്തിലായി ഒട്ടകത്തിൻ കൂടൽ മല കമഴ്ത്തി കടുത്ത വാക്കുകളാലെ മനസ്സിനെ തളർത്തി കുടുങ്ങിയിട്ടൊടുവിൽ ത്വൈഫിൽ ചെന്നു കുഴങ്ങി കുടിലരെ ദ്രോഹത്താലെ അവിടുന്നും മടങ്ങി കഴുത്തിലായി ഒട്ടകത്തിൻ കൂടൽ മല കമഴ്ത്തി കടുത്ത വാക്കുകളാലെ മനസ്സിനെ തളർത്തി കുടുങ്ങിയിട്ടൊടുവിൽ ത്വൈഫിൽ ചെന്നു കുഴങ്ങി കുടിലരെ ദ്രോഹത്താലെ അവിടുന്നും മടങ്ങി കലിമ മൊഴിഞ്ഞുള്ളവരെ വിളിപ്പിച്ച് കുഫറിന്റെ കൂട്ടർ ക്രൂരമിൽ മർദ്ദന മുറകളതേൽപ്പിച്ച് ഒടുവിൽ അന്ന് നാഥൻ തന്റെ കൽപ്പന വന്ന് നാടും വിട്ട് പോകണമെന്ന് നന്നായി ചെന്ന് മദീനയിൽ ചേർന്ന് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിയും സഹാബും ഒരുമിച്ച് മക്കത്തേക്ക് നടന്നടുത്തിടുന്നേ മക്കം ഫത്തിന്റെ നാളിൽ വന്ന സംഘം കണ്ട് നാട്ടുകാരും തല കൊനിച്ചിടുന്നേ ചേർന്നുള്ള ചരിതങ്ങളെ ഏറെ സ്മരിച്ചതാ നബി തങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നേടുന്നേ ചൂളി വിറച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നോരോടായി പ്രവാചകൻ മെല്ലെ മൊഴിഞ്ഞിടുന്നേ ചേർന്നുള്ള ചരിതങ്ങളെ ഏറെ സ്മരിച്ചതാ നബി തങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നേടുന്നേ ചൂളി വിറച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നോരോടായി പ്രവാചകൻ മെല്ലെ മൊഴിഞ്ഞിടുന്നേ എന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എന്തു പ്രതീക്ഷിപ്പെന്നുരക്ക് എല്ലാവരിൽ കരുണയിൽ നോക്കി നബി ശരിക്ക് മൊഴിഞ്ഞുടൻ നേതാവപ്പോൾ മുഹമ്മദ് പൊറുക്ക് മുറിവുള്ള മനസ്സിനെ കരുണയൽ നിറക്ക് എന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എന്തു പ്രതീക്ഷിപ്പെന്നുരക്ക് എല്ലാവരിൽ കരുണയിൽ നോക്കി നബി ശരിക്ക് മൊഴിഞ്ഞുടൻ നേതാവപ്പോൾ മുഹമ്മദ് പൊറുക്ക് മുറിവുള്ള മനസ്സിനെ കരുണയൽ നിറക്ക് മുത്തുനബിയും അപ്പു കൊടുക്കുന്നേ ഉമ്മുൽ കുറായും മുത്തിസ്ലാമിൻ നാടായി മാറുന്നേ മുത്ത് ബിലാലിൻ ബാങ്കുലി മുഴങ്ങിയിടുന്നേ കാഴ്പതൻ മുകളിൽ അന്ന് ഒക്കെ മഹക്കവൻ തൻ തിരുകൽപ്പന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിയും സഹാബും ഒരുമിച്ച് മക്കത്തേക്ക് നടന്നടുത്തിയിടുന്നേ മക്കം ഫത്തിന്റെ നാളിൽ വന്ന സംഘം കണ്ട് നാട്ടുകാരും തല കൊനിച്ചിടുന്നേ മുഹമ്മദ് നബിയും സഹാബും ഒരുമിച്ച് മക്കത്തേക്ക് നടന്നടുത്തിയിടുന്നേ മക്കം ഫത്തിന്റെ നാളിൽ വന്ന സംഘം കണ്ട് നാട്ടുകാരും തല കൊനിച്ചിടുന്നേ മാനവികതയുടെ ദൂതനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത് അനീതിക്കെതിരെ പോരാടുകയും അശരണർക്കു വേണ്ടി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് തിന്മകൾ പെടിയുകയും നന്മകൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ മാനവികതയുടെ ഉദാത്തീകരണം സാധിക്കാനാവുമെന്ന് പ്രായോഗികമായി അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നു ഉമ്മുൽ കുറായിൽ പിറന്ന് ഉമ്മത്തികൾക്കാകമാനം ഉണ്മപാത കാട്ടി തന്ന പുണ്യറസൂലെ എന്റെ പുണ്യറസൂലെ ഉമ്മുൽ കുറായിൽ പിറന്ന് ഉമ്മത്തികൾക്കാകമാനം ഉണ്മപാത കാട്ടി തന്ന പുണ്യറസൂലെ എന്റെ പുണ്യറസൂലെ ഉത്തമ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉത്തമരായി മാറുവോർക്ക് ഉത്തമമാം മാതൃകയാണ് എന്റെ റസൂല് എന്റെ റസൂല് ഉത്തമ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉത്തമരായി മാറുവോർക്ക് ഉത്തമമാം മാതൃകയാണ് എന്റെ റസൂല് എന്റെ റസൂല് ഉമ്മുൽ കുറായിൽ പിറന്ന് ഉമ്മത്തികൾക്കാകമാനം ഉണ്മപാത കാട്ടി തന്ന പുണ്യറസൂലെ എന്റെ പുണ്യറസൂലെ മുത്തുമോള് ഫാത്തിമയും കട്ടതെങ്കിൽ കട്ട കൈമുറിക്കുമെന്ന് ചൊല്ലി നീതി കാത്തിറസൂല് നീതി കാത്തിറസൂല് മുത്തുമോള് ഫാത്തിമയും കട്ടതെങ്കിൽ കട്ട കൈമുറിക്കുമെന്ന് ചൊല്ലി നീതി കാത്തിറസൂല് നീതി കാത്തിറസൂല് ഉമ്മുൽ കുറായിൽ പിറന്ന് ഉമ്മത്തികൾക്കാകമാനം ഉണ്മപാത കാട്ടി തന്ന പുണ്യറസൂലെ 
എന്റെ പുണ്യ റസൂലേ രണ്ട് വിരൽ ചൂണ്ടി ഞാനും അനാഥരും ഇവ്വിധത്തിൽ ഉണ്ട് സ്വർഗഭൂവിലെന്ന് ചൊന്ന റസൂല് സ്നേഹത്താരം റസൂല് രണ്ട് വിരൽ ചൂണ്ടി ഞാനും അനാഥരും ഇവ്വിധത്തിൽ ഉണ്ട് സ്വർഗഭൂവിലെന്ന് ചൊന്ന റസൂല് സ്നേഹത്താരം റസൂല് ഉമ്മുൽ കുറായിൽ പിറന്ന് ഉമ്മത്തികൾക്കാകമാനം ഉണ്മപാത കാട്ടി തന്ന പുണ്യ റസൂലെ എന്റെ പുണ്യ റസൂലെ ജോലി ചെയ്ത വൻവിയർപ്പുമായും മുമ്പ് കൂലി നൽകാൻ ലോകരോട് ചൊല്ലിയ നേതാവ് റസൂല് നേതാവ് റസൂല് ജോലി ചെയ്ത വൻവിയർപ്പുമായും മുമ്പ് കൂലി നൽകാൻ ലോകരോട് ചൊല്ലിയ നേതാവ് റസൂല് നേതാവ് റസൂല് ഉമ്മുൽ കുറായിൽ പിറന്ന് ഉമ്മത്തികൾക്കാകമാനം ഉണ്മപാത കാട്ടി തന്ന പുണ്യ റസൂലെ എന്റെ പുണ്യ റസൂലെ പട്ടിണിയില്ലാത്ത നാട് തിട്ടമായി പുലർന്നിടുവാൻ ഉള്ളവൻ സക്കാത്ത് കൽപ്പിച്ചു റസൂല് കൽപ്പിച്ചു റസൂല് പട്ടിണിയില്ലാത്ത നാട് തിട്ടമായി പുലർന്നിടുവാൻ ഉള്ളവൻ സക്കാത്ത് കൽപ്പിച്ചു റസൂല് കൽപ്പിച്ചു റസൂല് ഉമ്മുൽ കുറായിൽ പിറന്ന് ഉമ്മത്തികൾക്കാകമാനം ഉണ്മപാത കാട്ടി തന്ന പുണ്യ റസൂലെ എന്റെ പുണ്യ റസൂലെ അന്ധതയില്ലാണ്ടിരുന്ന അറബികളിൽ അറിവിന്റെ കൈത്തിരിയുമായി വന്ന തിങ്കൾ റസൂല് പൂന്തിങ്കൾ റസൂല് അന്ധതയില്ലാണ്ടിരുന്ന അറബികളിൽ അറിവിന്റെ കൈത്തിരിയുമായി വന്ന തിങ്കൾ റസൂല് പൂന്തിങ്കൾ റസൂല് ഉമ്മുൽ കുറായിൽ പിറന്ന് ഉമ്മത്തികൾക്കാകമാനം ഉണ്മപാത കാട്ടി തന്ന പുണ്യ റസൂല് എന്റെ പുണ്യ റസൂല് ഉമ്മുൽ കുറായിൽ പിറന്ന് ഉമ്മത്തികൾക്കാകമാനം ഉണ്മപാത കാട്ടി തന്ന പുണ്യ റസൂല് എന്റെ പുണ്യ റസൂല് നന്മയുടെ പാതയിൽ പ്രവാചകൻ അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തമസിന്റെ ശക്തികൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുമപ്പുറമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ പ്രബോധനം തുടർന്നാൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങളുടെയും ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളുടെയും കടക്ക് കത്തിവെക്കുമെന്നവർ കണക്കുകൂട്ടി മനുഷ്യരുടെ നന്മക്കായി അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പരിശുദ്ധ ആദർശങ്ങൾ പ്രബോധനം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ പ്രവാചക പുങ്കവൻ അനുഭവിച്ച അക്രമങ്ങൾക്കും പീഡനങ്ങൾക്കും കൈയും കണക്കുമില്ല മാനവ ജീവിതത്തിൻ തമസിൻ ഗോപുരത്തിൻ പൊന്നൊളി പാരത്തുവാനെത്തിയ തിരുദൂത് സത്യമാം പാത തന്നിൽ ചരിക്കാനുപദേശം യകവേ കുടിച്ചുള്ള കൈപ്പുനീരത്ര എന്നോ മാനവ ജീവിതത്തിൻ തമസിൻ ഗോപുരത്തിൽ പൊന്നൊളി പാരത്തുവാനെത്തിയ തിരുദൂത് സത്യമാം പാത തന്നിൽ ചരിക്കാനുപദേശം യകവേ കുടിച്ചുള്ള കൈപ്പുനീരത്ര എന്നോ ആലംബമായിരുന്ന പിതൃവ്യൻ വിട ചൊല്ലി സാന്ത്വനമേകും പ്രിയ പത്നിയും പിരിഞ്ഞു പോയി വിശ്വസ്തനെന്നു വിളി ചാതരിച്ചിരുന്നോറിൽ ഇല്ലിനി ആരു മൽപ്പം ആശ്വാസമാരുളുവാൻ ഇത്തിരി തണൽ തേടി എത്തുന്നു തോഫിലെ മുഖ്യരാം സക്കീഫെന്ന ഗോത്രത്തിൻ നറികത്ത് വിളിച്ചു നേതാക്കന്മാർ തെമ്മാടി ചെറുക്കരേ അത്തിരു ഗുരുവിനെ ആട്ടിയോടിക്കാനായി ഭ്രാന്തനെന്നാർത്തു വിളി 
ചോടുന്നു ചെറുപ്പക്കാർ കല്ലുകൾ എറിയുന്നു കുട്ടികൾ കുകിയിടുന്നു മുന്നിലായി ദീനനായി ഓടുന്നു തിരുതുതർ മുഖവും മേനിയാകെ ചോരയാൽ നനയുന്നു മാനവ ജീവിതത്തിൻ തമസിൻ ഗോപുരത്തിൽ പൊന്നൊളി പാരത്തുവാനെത്തിയ തിരുതുതർ സത്യമാം പാത തന്നിൽ ചരിക്കാനുപദേശം ഏകവേ കുടിച്ചുള്ള കൈപ്പുനീരത്രയെന്നു പരിഹാസത്തിൻ കൂർത്ത മുള്ളുകൾ തറച്ചിട്ടും ഹൃദയം കരുണയാൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നു വേദന സഹിച്ചും കൊണ്ട തിരുഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ തെളിവൊളി അപ്പോഴും ജ്വലിക്കുന്നു പിന്നിലെ ജനക്കൂട്ടം തളർന്നു പിരിഞ്ഞു പോയി പിന്നിട്ടു ദൂരമേറെ ഏകനായി അവശനായി കരക്കത്തോട്ടത്തിന്റെ തണലിലൊട്ടു നേരമിരുന്നു കൈകൾ രണ്ടും മേൽപ്പോട്ടെ കുയർത്തുന്നു നാഥ നീ പൊറുക്കേണം ഈ ജനദതിയോട് അറിയാതെന്തോ ചെയ്തു പാവങ്ങളി വരിന്ന് എന്തിവർ ചെയ്യുന്നെന്ന് എന്തിനു ചെയ്യുന്നെന്നും അറിഞ്ഞീലവർ തന്നെ അതിനാൽ മാപ്പു നൽകൂ അമ്മഹാനുഭാവന്റെ പാതകൾ പിൻപറ്റുകീലി ലോകമെന്നും ശാന്തി നിറഞ്ഞു വിളങ്ങിയിടും ലോകക ഗുരുവാകും മുഹമ്മദിന്റെ സത്യ ജീവിതം തന്നെയല്ലോ മാതൃക നമുക്കെന്നും ലോകക ഗുരുവാകും മുഹമ്മദിന്റെ സത്യ ജീവിതം തന്നെയല്ലോ മാതൃക നമുക്കെന്നും മാനവ ജീവിതത്തിൻ തമസിൻ ഗോപുരത്തിൻ പൊന്നൊളി പാരത്തുവാനെത്തിയ തിരുതുത് സത്യമാം പാത തന്നിൽ ചരിക്കാനുപദേശം യകവേ കുടിച്ചുള്ള കൈപ്പുനീരത്രയെന്നോ മാനവ ജീവിതത്തിൻ തമസിൻ ഗോപുരത്തിൽ പൊന്നൊളി പാരത്തുവാനെത്തിയ തിരുതുത് സത്യമാം പാത തന്നിൽ ചരിക്കാനുപദേശം ഏകവേ കുടിച്ചുള്ള കൈപ്പുനീരത്രയെന്നോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മാനവരിൽ മഹോന്നത ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായി അയക്കപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ മലയാളി സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്നേഹ സംവാദം മാസിക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രചരണ പരിപാടിയുടെ തലക്കെട്ടാണിത് നബി ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേരളീയ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ആ ജീവിതത്തെ അനുദാപനം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയെപ്പറ്റി തെരിയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രചരണ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം നബി ജീവിതത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള സ്നേഹ സംവാദ മാസികയുടെ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാവുക സ്നേഹ സംവാദം വായിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് മുഹമ്മദ് നബി ഡോട്ട് ഇൻഫോ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നബി സലാഹു അലൈഹി പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനാവുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം സ്നേഹ സംവാദ മാസിക പി ബി നമ്പർ പത്തൊമ്പത് എൺപത്തിയൊന്ന് വൈറ്റില കൊച്ചിൻ ആറ് എട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒമ്പത് ഫോൺ പൂജ്യം നാല് എട്ട് നാല് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് അഞ്ച് പൂജ്യം നാല് എട്ട് നാല് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സ്നേഹസംവാദം ഡോട്ട് കോം